paz de Deus seja com todos vós, na alegria do Espírito de Deus e na sua gloriosa presença, Deus nos coloca diante da sua gloriosa face. Na verdade, irmãos, na alegria de poder compartilhar com cada um aquilo que Deus cria, que Deus faz, a fim de que cada hino, cada obra, cada palavra manifestada por Deus venha trazer um crescimento, um renovo espiritual para a vida daquele que vai ouvir essa mensagem. Eu estava sentado aqui quando na comunhão conversava com Deus no meu espírito e procurava ser sincero na presença dEle quando a sua voz em forma de sentimento falou para mim contar uma obra que eu ouvi certo dia da boca de um homem de Deus que congregou na congregação do Rio Verde aqui mesmo pertinho na cidade de Araçoiaba da Serra. E nunca mais esqueci, porque tudo aquilo que é bom, que é amável, que é de bom cheiro, está registrado dentro do nosso coração. E vai servir para a tua vida, para animar a tua fé. Então escuta bem na comunhão. Servo de Deus morando na região do Nordeste, uma cidade muito dificultosa, não me lembro o nome agora, mas morando na Caatinga, na região ali do Pernambuco, e naquela prova, o céu havia cerrado a sua madre, já não se havia chuva, a terra por si deixou de dar o seu broto, e a prova assolou a vida de um homem provado na terra. Glória a Deus. Quando já estava faltando o arroz, o feijão, a água para os seus filhos, seus animais estavam morrendo, ele fez uma pergunta que todo crente já fez. Senhor, será que o Senhor está na minha vida? Será, Senhor, que o Senhor ainda me ama? Fazendo essa pergunta para o Senhor na dificuldade daquele, daquela caatinga, o Senhor falou para ele no sentimento: Monta no seu cavalo, meu servo, e vai andar no meio da mata. Mas, Senhor, monta, meu servo, monta seu cavalo. E ele, na prova que estava, obedeceu a Deus e começou a andar. E andou bastante quando no meio da mata nativa ele avistou uma onça, um animal nativo, dentro do seu habitat. Ele ficou com medo, mas na prova que estava passando, talvez ir voltar para sua casa e ver os seus filhos sem o pão, sem o leite, sem o arroz todos magrinhos naquela angústia ele ficou ali em cima do seu cavalo no meio daquela mata o Senhor Deus falou com ele meu servo desce, desce do seu cavalo e segue esse animal ele falou Senhor tem misericórdia o animal vai me matar muitos não têm a fé para acreditar naquilo que Deus faz Porém, está escrito assim no livro de provérbios, que para o homem farto, ele anda pisando favos de mel. Mas para o provado, todo amargo é doce. Com receio, ele desceu do cavalo e seguiu a onça. E a onça olhou para ele e começou a andar. E um determinado tempo, ela entrou dentro de uma oca, de uma caverna meio da mata nativa a voz do Senhor Deus falou com ele meu servo entra dentro da caverna atrás da onça não Senhor, isso já é demais o animal vai me matar mas um homem da guerra se torna encorajado pelo poder do Espírito Santo da Graça 
Ele entrou e quando ele entrou ele viu cinco oncinhas. Quatro corriam e uma estava sentadinha no lugar quietinho. Quando ele olhou a voz de Deus falou para ele assim, olha na patinha dela. Ele olhou e tinha um espinho atravessado. E por certo aquilo veio infeccionar. E o bichinho não andava, o senhor falou, pega o um animalzinho no colo. Ele com todo o medo da mãe. Porém mesmo com o medo daquele, daquele grande animal. Ele estava com a ordem de Deus no seu coração. Pegou o animalzinho, o senhor falou, arranca o espinho da patinha dela. Arranca o espinho da patinha da onça. Ele arrancou e quando arrancou aquele pus, saiu por certo, aquela infecção parou de doer. Ele soltou a oncinha no chão e começou a andar de costa. O medo de fazer um movimento brusco e a onça atacar ele. E começou a sair de costa e olhar para o olho da onça. E quando ele olhou para o olho da onça, andando de costa, ele viu que duas lágrimas do olho da onça caíram no chão. E quando caiu a presença de Deus, tomou aquele lugar. E falou para ele assim, meu servo, dentro desta mata nativa, longe de tudo, dentro desta caverna, eu ouvi o clamor dessa mãe onça pelo seu filhote. Você acha mesmo, meu servo, que eu também não vou ouvir o seu clamor e as tuas lágrimas? A presença de Deus tomou aquele homem ao sentir a voz de Deus soar. Igualmente nos toma nesta noite, na comunhão da virtude que entranha a nossa alma, que manifesta o nosso espírito. Eu não sei nesta noite qual é o teu espinho. Qual é a caverna que você se escondeu? Qual é o leão que está te afrontando? Eu não sei o que acabou, eu não sei por que a chuva não nasceu mais e os teus brotos ficaram na sequidão. Eu não sei. Eu não sei qual é a infecção que toma a tua patinha e te machuca a ponto de não te deixar cantar mais. 24 horas uma guerra se levantou na tua vida. Mas hoje as tuas lágrimas que caíram no chão Pela oração da comunhão que você fez Aquela oração que você ajoelhou Ou aquela oração que você não teve força de ajoelhar Mas elevou a tua mente no trono do Altíssimo E as tuas lágrimas caíram pedindo misericórdia E hoje Deus, nesta canção, nesta obra, nesse milagre Mandou te anunciar que está vindo aí em cima de um cavalo branco, saltando os alteiros, pulando os montes, profetizando que um novo tempo de glória, de virtude, de santidade, de poder, vai chegar na tua vida também, que você não pode abandonar o teu barco agora, desanimar, desacreditar daquilo que Deus te prometeu. Deus sabe que está doendo tanto essa angústia, Deus sabe que está batendo forte no teu peito essa dor. Esta aflição que tem te tomado, esse desespero, uma vontade de desaparecer e buscar forças no infinito. Mas hoje Deus te diz, não é assim que vai resolver o teu problema. Não é assim que você vai ser vencedor. Não é fugindo, não é desistindo, não é entregando tudo de bandeja. Não! O teu problema vai se resolver de joelho no chão. Com lágrimas nos olhos Mas hoje Deus manda te anunciar Tudo vai passar Esta prova é um tempo É uma experiência na tua vida Esse espinho que atravessou o teu peito Inflamou a tua alma Essa mata Chamada desprezo, calúnia, inveja Está fazendo esses caminhos Para você desistir depois que você desistir da luta, da grande batalha, achando que certos caminhos serão melhor, o teu inimigo vai rir da tua cara, ele também vai te desprezar, aí será tarde demais, mas se você hoje dizer Senhor Jesus, tem misericórdia da minha alma, 
me ensina a esperar no teu tempo, porque Tiago escreveu, bem-aventurado é o homem que passa com paciência a aprovação, porque depois da aprovação vem a bonança e a coroa da vida, não temas homem de Deus, ou oh, mulher de Deus, ou oh, homem triste, mulher triste, chega de andar de cabeça baixa, não basta nessa prova aí, ah, mas se o irmão soubesse como está a minha vida, Deus sabe como está a tua vida, Deus sabe como está a tua história, mas hoje Ele te promete na excelência da glória, desta mensagem que Deus envia para a tua vida, para a tua alma, esteja você onde estiver, esteja perto, esteja longe, esteja você no sul, esteja você no leste, ou até mesmo fora do Brasil, o céu vai te alcançar nesta noite. E eu falo com propriedade, sou categórico pelo Espírito que me toma. Essa prova, ela já acabou na sua vida. Satanás vai ter que vir se prostrar aos teus pés e entender que o céu te ama. E ponto final. O céu te ama. já está decretando uma nova alegria para a tua vida creia tenha fé espera Deus ouviu a tua oração e esta mensagem é como a resposta daquilo que você pediu embora você esperava que viesse um anjo, alguém uma criança, um ser Deus mandou através de um meio de tecnologia que é usado para tanta maldade, mas que na mão daqueles que são justos é usado para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Homem de Deus provado, que carrega o dom, que carrega a virtude, que carrega a glória de Deus. Não entregue a tua força às coisas desta vida. Resista à tentação. Resista à opressão, porque muito grande será uma glória que para nós ainda há de ser revelada. O céu nos espera e um dia nós vamos olhar para o rosto de Deus. E quando você entrar pelo tapete da adoração do céu, todos os anjos vão te aplaudir e dizer, pela tua valentia nós vimos o inferno cair. Pela tua valentia nós vimos o diabo ser envergonhado. Hoje, Deus está entregando uma chave na tua mão para abrir um novo caminho na tua vida. Deus que abençoe a todos os meus irmãos, companheiros e companheiras de graça, amigos que ficaram entranhados dentro do nosso peito, pessoas que deixaram um legado que vão ficar amargado e cravado na história do nosso coração o tempo não será capaz de apagar as boas memórias criadas por pessoas, por amigos se fôssemos falar seriam tantos mas alguns companheiros aqui aqui mesmo da cidade de Sorocaba, São Paulo estão dentro do nosso coração nos ajudando na nossa luta e com certeza na luta de todo o povo de Deus na terra. Não se esqueça da minha última palavra. Sobre nós, sobre eu, irmão. Sobre você, irmão. Sobre você, irmão. Valente de Deus. O Senhor edificou a sua igreja. Escute o que eu vou te anunciar. As portas do inferno nunca prevalecerão contra nós. Paz de Deus, em nome do Senhor.